concept of Julie Sings the Divas start po? And how was the selection of songs? Um, kami ni direct Julie ang uh, producer and director. Uh, Julie kasi started with me sa pop star games na no? so nag-audition talang siya first time na marinig ko siya sa SM Fairview sabi ko sa production talang tayo niya she's going to star true enough star so nag-upisa siya kasi siya sa pop star games mga Mariah Carey mga diva songs like, every week diva songs kinakanta so and then nung nag-solo artist na siya after Sugar Pop Nagtiba siya ng image para mas pagets, R&B, pop. So ngayon, sabi ko kay Direct Louie, Direct, bakit din natin ito si Julie? Na ibalik natin siya sa parang uh, going back to her roots na divas. Di ang diva songs. And besides, mahilig ang pinay sa mga diva eh. Pagbigitan na, talagang maangat ang point nila eh. Di ba? Kahit, kahit nasimulado yung pagtaas. Palakpakan pa rin yan. So sabi ko direct to rigabin natin yung itong concept natin. No? So, um, and then finally we decided to yung direct to rigabin. Ganun na ang ngayari. Diva songs. And then we're going to showcase Julia singing the songs of Whitney Houston, Celine Dion, Barbara Streisand, Mariah, Mariah Carey, um, Tina Turner, Christina Aguilera, and then mga bago, pink. Kasi uh, ang diva naman kasi, the dalawang connotation niya. Ang positive is super talented. Ang negative, mga attitude problem, prima donna, no? So, nag-research ako, ang, ang diva naman kasi is, ang general definition is a, is a female with exceptional talent. So, kaya hindi yung makilalang singers, pero exceptional talent, hindi pwede i-classify as diva. Kaya ka, never enough, kahit na bagong singer si Lauren Aldrin, Sinabi na namin kasi talagang classified as diva yun. And then, maraming pasabot si Direct Louis sa show, visuals. And then, ang, ang maganda dito kasi is uh, for Julie Ann, matikpan niya ng mga concert show with orchestra, with an orchestra. And then, we have a youth concert call with 18 piece na voices with four backup singers. So, musically, busok na busok. And if you're going to watch the concert uh, musically, you will be well fed. <laughs> Paglabas yun ng, ng theater, Parang nasa langit pa rin kayo kasi aside from the buong boses ni Julie, ang hindi rin flat and the quality of the voice is really fantastic. Hindi masakit sa tenga, very soothing, plus yung power. Um, I think ma-achieve namin yung goal namin to put a new Julie na hindi siya masyado nalihirin ko mga ng mga, ng mga diva songs. So yun ang concept ng niya. Tapos, uh, kasi at sa ngayon, di ba, ang dami-dami na po concerts ng mga artists. So, um, Soler, Araneta, Moa, sa, sabi namin ni Danny as producers, Teka, yung ating diva in the making, may diva tayo, si Julie, kailangan mabigyan natin ng, ng chance na marating niya yung ganitong klaseng, yung ganitong klaseng concert. So, at saka deserving siya, Sabi ko nga, ito yung nag-iisang ano, diva ng GMA ngayon. So, dapat, i-push natin, alagaan, kasi mahal natin ito. At naniniwala kami kay Chuy. So, kita nyo, nag-iisang diva namin sa GMA. Siya yun, si Chuy. So, kaya alam namin, kaya pre-noduce namin siya ng isang malaki nyo. Di ba, Chuy? Thank you po. Thank you. Thank you. Is there a single diva you consider parang most for you, na hindi pwede mawala sa line-up? For me, it's gonna be, I think, si Indion. Kasi si si Indion, um, isa siya sa mga um, influences ko din pagdating sa music. Kasi nung bata ako, nandito ko ka na all by myself, yung pinakaunang song na nakanta ko na English nung siguro mga 2 years old or 3 years old. Tapos may lyrics na, tapos nakakata na ako, melody. Yung mga palseto lang na ako nung araw na yun, hindi ko ma-explain kung paano ko ginawa. Pero, um, yeah, oh, mga mga songs sa Celine Dion. Actually, with the new story na yun. Hapas sa lahat. Actually, lahat ng mga songs na narinig din yun, na nasa repertoire ko, um, 
songs yun na, yeah, they're very special to my heart. Very close to my heart. Kasi iba mga songs ko, kinanta ko siya nung sumali ako sa mga friends. Iba, nakalakihan ko na, kinanta ko nung baka pa lang ako. And yung iba mga songs naman, um, talaga kinalo ko siya kasi bago siya sa pandinig ko. May mga songs din na sobrang feeling ko challenging talaga. Challenging. <laughs> Uh, and at the same time, exciting kasi mabibigyan na ibang, ibang flavor yung, yung kan, mga kanta, mabibigyan na ibang arrangement, of course. Um, kasi may rhythm section, orchestra, there's gonna be unique concert chorus, and then there's opera back, uh, for back of vocals. Uh, so, 20 na yun. 16, 16. 18 plus 4. Ah, 22. Oh, 22. 22. <laughs> wow. Oh, <laughs> 22, 22 people na pala yung ko sa, sa, sa And then, it's gonna be my first time also to be performing with uh, Mr. Arnel Pineda. And then, two more guests, I think, yung Mary Chris and si Melody from The Flash. Thank you. Julie, reaction lang dun sa nung nalaman mong ano, yung etong genre na sing <gasps> <laughs> Ay, laki talaga. Hindi, actually, nung narinig, narinig ko na kasi before na parang yun nga, gusto ang gusto ang mag-produce is your time ng concert na ganitong klase yung not the usual um, concert na ginagawa ko. Kasi for the past concerts na ginagawa ko, mga pop, mga R&D, mga rock, tapos yun, yun masayaw ako. Tapos, pinapakita ko na nakaplay ako ng instruments. But this time, it's, it's all singing. It's all singing. And, um, nakaka-ano, nakaka-overwhelm. Nakaka Kasi nung pinakita sa akin ni Sir Danny yung, yung listahan ng mga mga sobrang dami, mga, mga 10 pages. Mga 10 pages siguro yung, yung binigay niya sa akin this time. Pero, yung mga songs na ganda yun, <coughs> Like, ito yung song si Lidio, ito yung song si Lidio, ito yung song si Miranda. You choose, ikaw yung pumili ng song from yes. that song. Yes, ako yung pumili ng mga songs. Sabi ko, oh, parang maganda itong kantahin. Tapos yun, nag-meeting nag na kami, tapos nag-finalize na namin yung, ano, yung list of songs sa aking member ng concert. So, uh, I think, yeah, I'm gonna be singing 20, 23 songs. Uh, 22, wow. uh, we're just curious. We're just curious kung dun sa mga divas na yon, kanino ka na challenge na kanta. At kung pwede mo i-mention yung kanta na talagang parang uh, oh, I wanna sing this kasi this is one of the divas na na-challenge ako kung kakayanin ko. All by myself, by Celine Dion. Uh, bukod sa na-sustain niya yung high notes dun sa Diba, may yung sa modulation part, meron pa akong ibang gagawin. <laughs> may ibang akong gagawin. Basta, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. And then there's another song. Uh, hindi siya, may, hindi siya masyado pinapangay. Hindi, actually, first time siya sa pandemic ko ngayon. Um, it's called uh, Adagio by Dara Fabian. Uh, same broken. singer na ako mata ng Broken Bow. Mm. So medyo, uh, Classical and classical and pop-ish. So somewhere in the middle, yung uh, kantang yun. Um, challenging siya. Sobra challenging. Hindi ko ma-explain. Kung kung paano. Basta ang ganda talaga. Ibang class yung atake ni Lara Fabian. Pero of course, gagawin ko naman. Gagawin ko naman na sa rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-r
Kaya direct Louie. Ta- ay, sige pa. Ay, lang, lang, lang. Sige pa. Kasi the first time I heard this song, nakadacho, hindi version nila Lara Fabian ang narinig ko. Narinig by Dimash. Dimash, ang sumalis na the singer, 2017, and the world's best. Nung marinig ko kasi ang vocal range ni Dimash, grabe sa ito. Julie, parang gusto mo lang tayo nito, para iba. Para magulat yung audience, at challenge talaga sa ito. I'm sure kaya mo ito. Napakahirap mong song at inversion. Pero kakayaan mo. Pag kinanta mo ito, I think magugulat yung audience nyo. So, that, she took the challenge. And I think she passed it with flying colors. O, napastand yung ovation ako na rehearsal. Napa na rehearsal. So, Direct, tanong ko lang po, sabi maraming mga pasabog din kayong gagawin dun sa pagda-direct nyo. May mga, anong, may pwede bang magbigay ng sample kung ano yon May mga pabitin ba si Julian dito? Or parang may, ano yung mga sample ng pasabog na yun? Well, dito sa concert, gusto ko pa-feel yung ano eh. Um, isang class na show, di ba? Away from, away from the, yung uh, heavy effects. Kasi, sino pinunta natin dito? Siyempre si Julian gusto natin pakinggan yung bagong yung mga relation niya kasi sanay tayo during R&B eto naman kung paano siya pinahirapan ni Danny Tan <laughs> sa mga arreglo kasi yung arrangement eh, yung musical arrangement plus the orchestration yun yung mga effects na gusto namin ipa ano sa mga sa mga mga nonood plus hindi ko pwedeng ikwento yung mga opening namin kasi surprise yun eh. Yung the meat prod and the... the <laughs> Parang yung opening na gagawin namin plus the meat prod, meron dito na maraming bosses si Judy na gagawin. So, yung musicality ng show, yun yung, yun yung, yung offer namin. Plus of course, um, yung mga gowns na isosot niya, ano ba isosot niya during this number, mga pasabog ni Judy na pwede na siyang mag-ganon, yung, yung, mga, yung mga effects na, na yung mga dance, dance numbers na may dance ha, kahit diva, diva songs. So, kung magsasayaw dito si Judy, plus of course, yung kanyang duet with uh, Arnel. Mr. Arnel Pineda na kaabang-abang din. Yun, challenging yung bosses na kaya sabi namin kay Julie, kasi si Julie kailangan matulog, magbalik na, huwag masyado magsalita kasi doon niya ibibigay yung todo niya sa sunair. Kaya sa dapat makanood mo lahat. Last na lang, Julie. Uh, related, uh, napanood ko kasi yung sa nag-trending mong Miss Little Miss Philippines. <laughs> Anong reaction mo lang noon? Oh nung pinakita on national TV? Nung no, parang... nakita ko siya, nasa radio or walk or door. So nagulat yung mga katabi ko, ba't yung matawa na mag-isa si Julie? Kasi yung may nakita ko yung video na nandadal niya sa Philippines. Pero pala yung itsura ko na ba? Sa mga mayroon marunong may tawag na. Pero kasi nung oo kong ismis talaga. Kasi every time kasi na, as far as I can remember, yung may malaking TV sa, ano, diba, dun sa mga nagpanong, ano, nung stage. So every time na nakikita ko yung sarili ko dun sa stage, nakatawa ako. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero siguro natawa ako sa pag-inigagawa ko. Tsaka ano, it was actually my grandmother's idea. She persuaded me na sumali sa sa contest. So, uh, I'm just thankful. Kasi kung hindi dahil sa kanya, siguro wala ako dito ngayon. Uh, I won't, uh, you won't be seeing me right now. Tapos, um, siguro, nung bata ako, nakitaan na ako nila mga yun sa kanilang lola ng, ng potential. Tapos yun, hanggang sa nag-lessers ako sa Center for Pop Music of the Philippines. Muna, ayaw ko tanggapin kasi masyado ako bata. Tapos yun, narinig nila ako mga tayo, tinanggap naman nila ako. Kasi wala sa kanilang choice. Ano yung assessment mo doon? Nung ngayon, dati, at yung ngayon na, di ba, di ba sa'yo kinakanta? <laughs> So it's time also to relive, to relive those moments. Kung baga kung saan ako nagsimula kasi I started singing yung mga songs ng mga iniidulo ko din mga singers. So this time, so concert, gagawa ko siya ng 
British one, pero mas ano, grown up siguro yung sound. Congratulations. Thank, Thank you. you. <laughs>